കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംസാര വിഷയമാണ് ഒരു സിനിമ ആ സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചില വിവാദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ച് അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വില്ലൻ പരിവേഷം നേടിയെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹജിയുടെ ആ ഒരു വീര പരിവേഷത്തെ കാണാൻ സാധിക്കൂ നമുക്കറിയാം ഈ കുഞ്ഞമ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ വീരനായകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊട്ടേ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവരുടെ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയാണ് വാരിയൻ കുന്നൻ്റെ വീരനായകത്വം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതൽക്ക് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന മാർസിസ്റ്റ് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാരിയൻ കുന്നനെ പോലെയുള്ള മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട മാപ്പിള ലഹലി ലഹലയുടെ നൂറാം വാർഷികം എത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വികൃതമായ ചരിത്ര ആഖ്യാനം സമൂഹ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് ആഷിഖ് അബു എന്ന ഇടത് സഹയാത്രികനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം മാപ്പിള ലഹളയുടെ നൂറാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഇതാ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ വീര സാഹസ കഥകളൊക്കെ തന്നെ അഭ്രപാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യങ് സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ എന്ന നടൻ എല്ലാവിധ ചരിത്ര സത്യങ്ങളും വായനയൊക്കെ പരന്ന വായനയുണ്ട് വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വലാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനെ പോലെയുള്ള ഒരു നടൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര അവബോധവും ചരിത്ര അന്വേഷണവും നടത്താതെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭീകരൻ്റെ വേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെറ്റായ സന്ദേശത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹം ബോധവാന്മാർ ആകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത്രയ്ക്കാണ് വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയും കൂട്ടരും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരോട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിക്രിയകൾ അവരോട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പീഡനങ്ങൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ വേണം വാര്യങ്കുന്നൻ എന്ന ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ സിനിമയെ കാണാനെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാപ്പിള ലഹളയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കെ മാധവൻ നായരുടെ മലബാർ കലാപം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും കെ കേളപ്പൻ പി വി കെ നെടുങ്ങാടി തുടങ്ങിയവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന പ്രഖ്യാ പ്രഖ്യാത കാവ്യത്തിലും കഥാരൂപത്തിൽ മാപ്പിള ലഹ്ലയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അദ്ദേഹം തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ചരിത്ര രേഖകളെ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മാർസിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹം പ്രബുദ്ധരായ മലയാളി സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുതൽ കെ ടി ജലീൽ വരെയുള്ള മാർസിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വികൃതാഖ്യാനത്തിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കണം കാരണം ഇ എം എസിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മിലേക്ക് എത്തിയ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ കാലഘട്ടം വരെ ഈ വാരിയൻ കുന്നനെ വലിയ രീതിയിൽ വിഖ്യാതനാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വീര പരിവേഷ നായകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്ന കെ ടി ജലീൽ എഴുതിയ മലബാർ കലാപം ഒരു പുനർവായന എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ടി ജലീൽ മനഃപൂർവ്വം വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ ദേശസ്നേഹിയായി ചിത്രീകരിക്കാനു ആയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു വ്രത ഒരു ശ്രമമാണ് കെ ടി ജലീൽ എന്ന നമ്മുടെ മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് കെ ടി ജലീൽ ഈ ഒരു പുസ്തകം അതായത് മലബാർ കലാപം ഒരു പുനർവായന എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെയും ധീരോദത്ത നായകൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൽ നിർത്താനുള്ള ആ ശ്രമം അന്നു മുതലേ വലിയ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ
സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള കെ പി കേശവ കേശവ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം മാതൃഭൂമി സ്ഥാപകൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആത്മകഥ നമുക്കറിയാം ഡി സി ബുക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പരാക്രമങ്ങളും ക്രൂരതകളും കൃത്യമായി അദ്ദേഹം കെ പി കേശവ മേനോൻ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും മാപ്പിള ലഹള കർഷക സമരമാണെന്നുള്ള കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത നുണ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദഹിക്കാത്ത ഒരിക്കലും ദഹിക്കാത്ത ആ നുണ വ്യാഖ്യാനം അതാണ് ഇ എം എസ് നടത്തിയത് ഇല്ലായ്മകളിൽ അസഹിഷ്ണുക്കളായ ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയ കലാപം ഇതര സഹോദരങ്ങളോടുള്ള അതിക്രമമായിരുന്നില്ലെന്ന കെ ടി ജലീലിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അജണ്ട കൃത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലായ്മയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതാണോ കെ ടി ജലീലെ താങ്കളെപ്പോലെ അറിവുള്ള ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പുനരാഖ്യാനത്തിൻ്റെ കാതലായി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കെമിസ്ട്രി മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചരിത്ര ഗവേഷകരുടെ നിരവധി പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം മാപ്പിള ലഹലയെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓരോരോ വാർത്തകളായി തത്തുമ്മയി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മാപ്പിള ലഹലയുടെ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ മിക്കവയും ലഹളയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള മാർസിസ്റ്റ് ജിഹാദി ശ്രമം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന വീരശൂര പരാക്രമി ആയിരുന്ന കൊടും ക്രിമിനലിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മതസ്ഥരെ അങ്ങേയറ്റം ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ആക്രമിച്ചിരുന്ന മറ്റു മതസ്ഥരുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ സ്വമതത്തിലേക്ക് സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീജനങ്ങളെ ഒക്കെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു പോരുന്ന വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ക്രൂരനായി തന്നെ വായിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കൊണ്ടാടപ്പെടേണ്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ശ്രമം വ്യധാവിലുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ആഷിഖ് അബുവും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാ സുകുമാരനും കെ ടി ജലീലും ഈ നാട്ടിലെ ഇടത് ജിഹാദി സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും തിരിച്ചറിയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വരുന്നത് അതിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മാപ്പിള ലഹളയുടെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പേര് നടക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാം ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ പി കേശവ മേനോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ കുമാരനാശാൻ തുടങ്ങിയ മഹാകവികൾ കെ കേളപ്പൻ തുടങ്ങി ഉള്ള കെ മാധവൻ നായർ വരെയുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഇവരെല്ലാം എഴുതി വെച്ചത് കൃത്യമായും സത്യമാണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ പിൻപറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം വാരിയങ്കുന്നൻ ഒരിക്കലും വിശുദ്ധനാക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവൻ തന്നെയാണ്